ഇതിനെ ചവിട്ടി തേച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരമ്മക്ക് ഒന്നും പറയാതെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ച കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇതുവരെയും ആ ഉപകരണത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് അനേകമനേകം ആളുകൾ ലോകമെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവരിൽ ചിലർ തങ്ങളുടെ ക്യാമറ കണ്ണുകളിലൂടെ ചരിത്ര വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റി ഒറ്റ നിമിഷം കണ്ണുചുമി തുറക്കുന്ന വേഗത്തിൽ ഒരു ക്യാമറ കണ്ണ് ഒപ്പിയെടുക്കുന്നത് എത്ര മായച്ചാലും മായാത്ത ചിത്രത്തെയാണ് കാലത്തിൻ്റെയും സമയത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും കലാപങ്ങളുടെയും മരിക്കാത്ത തെളിവുകളാണ് ഓരോ ചിത്രവും ആയിരം വാക്കുകളെ അപ്രസക്തമാക്കുന്നതാണ് ഓരോ ഫോട്ടോ പറയുന്നതും ഇന്ന് ലോകത്ത് എല്ലാ കലകളും നിലനിൽക്കുന്നതിനും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സഹായം അനിവാര്യമാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും നിരവധി അഭിമാനകരമായ അവാർഡുകളും അംഗീകാരങ്ങളും കരസ്ഥമാക്കിയ അഞ്ചൽ സ്വദേശി നിസാം അമ്മാസ് അവരിൽ ഒരാളാണ് മനുഷ്യനെയും പ്രകൃതിയെയും കോർത്തിണക്കി ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വിസ്മയകരമായ ചിത്രങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീ നിസാം അമ്മാസുമായി അല്പം നേരം ആദ്യമേ നിസാം കടക് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല പഠിക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ നിസാമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പഠിച്ചത് അല്ല ആ ഒരു വാചകം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല ആണ് ആ കലയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ചില തോന്നലുകളും മറ്റും ആണല്ലോ ചിത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രചോദനമായിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറാം ഒരു ആ മീഡിയ അല്ലെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം അല്ലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ പകർത്തണം എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ പറഞ്ഞു തന്നാൽ തന്നെയും അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ വരുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ എടു നം അത് എൻ്റെ മൈൻഡാണ് അല്ലേ എനിക്ക് ഒരു മൈൻഡ് റിയാസ് വേറൊരു മൈൻഡ് അത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരു മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തോന്നലും ആ ഒരു ആ സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നനുസരിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പത്ത് പേര് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് പത്ത് പത്ത് രീതിയിലായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു പത്ത് പേരെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് രീതിയിലായിരിക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുക അതെ അതെ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടായി വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതെ 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 നമ്മൾ നമ്മളുടെ കാഴ്ച ഒരു വസ്തുവിനെ ആ സബ്ജക്റ്റിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നു റിയാസ് എങ്ങനെ കാണുന്നു മറ്റൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എങ്ങനെ കാണുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ആ സബ്ജക്റ്റ് കാഴ്ചക്കാരനിൽ എത്തുന്നത് കറക്റ്റ് അതെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വേർതിരിവ് വരുമ്പോഴാണ് അതിൽ നല്ലതും മറ്റുള്ള ഒരു തിരി നല്ല സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പല രീതിയിലുള്ള കാഴ്ചകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ചെറിയ കാലയളവിൽ തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാണ് ആ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അതിനെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ഏത് രീതിയിൽ എടുത്തു പുള്ളി കൂടുതലും ഈ പ്രധാന നേച്ചറായിട്ടുള്ള അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സും ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി അതിലുപരിയായിട്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നൊരു കല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു വേറിട്ട രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ കാണുക ഞാൻ അന്ന് ശ്രമിച്ചു എൻ്റെ മനസ്സിലും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം എത്ര വർഷത്തിന് മുന്നേ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമോളം ആയി ആ ഇരുപത്തി ആറ് വർഷമോളം ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത് ഈ കാലഘട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു വളർച്ചയുടെ ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങളുള്ളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങളായിപ്പോൾ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഭയങ്കരമായ മാറ്റങ്ങൾ ക്യാമറയിലായാലും അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉപകരണങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ അറിവുകളും എല്ലാം ഇപ്പം കൂടുതൽ കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഈ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് പണ്ട് കാലത്ത് അത്ര രീതിയിലില്ല ഫിലിം കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു സംഭവത്തെ മനസ്സിലാക്കാനോ
അത് തന്നെയാണ് ഈ എന്റെ ഉപജീവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഒരു വെഡ്ഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഞാൻ പക്ഷെ എങ്കിൽ തന്നെ ആ അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടം നടപ്പാകുന്നു അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യസ്തതയാണ് നിസാമുക്കായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ നിസാമുക്കായ്ക്ക് ഈ പിന്നെ സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഇപ്പം അഞ്ചൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് അമ്മ അമ്മ സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓണറാണ് നിസാമുക്ക അപ്പോൾ അതിലുപരി നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ പല പല ഫോട്ടോഗ്രാഫി എക്സിബി പിന്നെ അംഗീകാരങ്ങൾ അതുമാത്രമല്ല എക്സിബിഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ എക്സിബിഷൻ ആരും നടത്താത്ത രീതിയിലുള്ള ആറ് ചിന്തകളിൽ പോലും എത്താത്ത സബ്ജക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു എക്സിബിഷൻ കോഴിക്കോട്ട് ലളിതല അക്കാഡമിയുടെ ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഈ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ അതെ അതിന് ലളിതല അക്കാഡമിയുടെ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ഏതാണ്ട് എൺപതിനായിരം രൂപയോളം ഗ്രാൻഡ് കിട്ടി ആ പൈസ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഏഴ് ദിവസവോളം പ്രദർശനം നടത്തിയത് അത് പിന്നെ നമ്മുടെ കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് തിരമാലകളിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്താണ് ആ ചിന്തയിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിന് ഒരു ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് അതെ ആ മേഖലയ്ക്ക് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ചിന്ത മറ്റൊരാൾ എന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അതെ അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മേഖലയെ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയത് അല്ലെ അവർക്ക് കാണാൻ ആളുകൾക്ക് സാധ്യത ഒരുക്കിയത് ഞാനാണ് അതിനു മുമ്പൊക്കെ പലരും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഈ ഒരു ഒരു സബ്ജക്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഞാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അക്കാഡമി എനിക്കതിന് ഗ്രാൻഡ് തന്ന് അത് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വന നശീകരണ ചിത്ര ഫോട്ടോ പ്രദർശനം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം ഏതൊരു ഫോട്ടോയുടെയും ഒരു ക്യാപ്ഷൻ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ക്യാപ്ഷൻ അതെങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നു ക്യാപ്ഷൻ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ചില ചിന്തകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ അല്ലെന്നുള്ള ഈ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ ഈ പിന്നെ തിരമാല ചിത്രങ്ങളുടെ ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഏറ്റു ഫസ്റ്റ് ചിത്രം മുതൽ അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു ഒരു സ്റ്റോറി പോലെ തന്നെ വരും പിന്നെ ഈ ചിത്രം ഞാൻ ഈ പ്രദർശനം നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പം വന നശീകരണമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് വന നശീകരണം ജനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആ എക്സിബിഷൻ തരപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ വന നശീകരണത്തിന് ചിത്രം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളുടെ സമീപ വനങ്ങളിലെല്ലാം പോയി ചിത്രങ്ങൾ പല രീതിയിലൊക്കെ എടുത്തു നോക്കി ഒന്നിനും എനിക്ക് തൃപ്തി കിട്ടിയില്ല ഒരു രീതിയിലും തൃപ്തി കിട്ടിയില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അത്ര രൂക്ഷത മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ വനങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല വനങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ വനങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു വേനൽക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ പോയത് എന്നിട്ട് പോലും അത്ര രണ്ട് രൂക്ഷതയായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യൻ വരുത്തുന്ന നശീകരണം അത്ര കണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പണ്ടായിരുന്നില്ല പണ്ട് ആ പണ്ടൊക്കെ കാണാം അത്ര കണ്ട് രൂക്ഷത ഇപ്പൊ ഇല്ല അങ്ങനെ എന്നാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങളിലല്ല ഈ വന നശീകരണം എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വന്നാലുള്ള എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ചിന്ത വന്നപ്പം ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ നടക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകന് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു ചിത്രം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പട ചിത്രങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ഫോട്ടോ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത്രയും പടം എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിരസതയാവും ഒരേ പാറ്റേണിലുള്ള സംഭവം അങ്ങനെ നിന്ന് ഞാൻ മാറി ഒരു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ എൻ്റെ രാത്രിയിലെ ചിന്തകളിലൂടെയൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവം വന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കടൽ യാത്ര ഇങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആ നടന്ന് കുറച്ച് യാത്രകളൊക്കെ ചെയ്ത സമയത്താണ് ഈ വർക്കല കടൽ തീരത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് ഈ തിരയിൽ നിന്ന് തിരെ ഇറങ്ങി പോയപ്പോൾ ഒരു രൂപ എൻ്റെ മുന്നിൽ കണ്ടു കണ്ടു ആ മണൽ ഒലിച്ചു പോയപ്പോഴും പായലും എല്ലാം കൂടെ ലയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ
എങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങളും എന്തൊക്കെ നല്ലതാകുന്നു എന്നുള്ള എല്ലാം ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഏത് ലൈറ്റിൽ എടുത്താൽ പറ്റും അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പതോളം ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു മാസമായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചു വർക്കലയിൽ കൂടുതലും ഞാൻ പലയിടത്തും പിന്നെ പോയി നോക്കി വേറെ ഏതെങ്കിലും മാറ്റം ഇതിനു വേണ്ടി ആ എന്റെ ടൈം അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് ദിവസോളം പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ പോയി എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ സമയങ്ങളിലൂടെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പോവുക ഞാൻ കോവളത്ത് പോയി കോവളത്ത് പോയപ്പം ഒരു രക്ഷയില്ല അതിന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തിരകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അടിച്ചു കയറുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഇല്ല അങ്ങനെ വരില്ല ഈ വർക്കലയും കോവളവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് അവിടുത്തെ തിരകൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മളൊരു രൂപം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് പോയിരിക്കും നല്ലൊരു സംഭവം കിട്ടും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങ് വലിച്ചു നീട്ടി ആ മരങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം കിട്ടത്തില്ല ഇവിടെ ഈ ക്ലിഫിന് താഴേക്കുള്ള അവിടെ തിരകൾ കുറവാ തിരകൾ കുറവാ അതേപോലെ തന്നെ നീർച്ചാലുകളും കൂടെ സബായിട്ടുണ്ട് ആ നീർച്ചാലുകളിലൂടെ വരുമ്പോൾ ചില പായലെല്ലാം അതിൽ ഉണങ്ങി ഇരിക്കും അത് ചവിട്ടി തേച്ച് കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അത് കണക്കിരിക്കും അത് നമ്മൾ നോക്കി ഈ പറയുന്ന കണക്ക് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും കാഴ്ചകളാണ് അത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് അപ്പം എൻ ഇത് ഞാൻ ചിത്രീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിനെ ചവിട്ടി തേച്ചു പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരമ്മ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ആരും അറിയോ എൻ്റെ മാത്രം ഡ്യൂട്ടിയായി ഇതിനെ ചിത്രീകരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അവരിത് കാണുന്നില്ല അവരവിടുത്തെ പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ഇത് അറിയുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ എടുക്കുന്ന കാണുമ്പോഴായിരിക്കും അവർ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്നതാണ് എടുത്തത് ഞാൻ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കണ്ടത് ആ സമയത്തായിരിക്കും അതെ നാളിതുവരെയായിട്ട് നിരവധി അവാർഡുകൾ സമക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷവും ഒക്കെ തോന്നിയ ഒരു ഇത് എന്തായിരിക്കും ഒരു അംഗീകാരം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് പിന്നെ ഈ തിരമാല ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷവും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അറിയപ്പെട്ടു ആ അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഡി ജെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിന്നെ മത്സരമുണ്ട് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരമാണ് ഏതാണ്ട് ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എൺപത്തി ഒൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മത്സരമാണ് അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു മെറിറ്റ് അന്ന് നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഒരു നല്ല അഭിമാനമായ ഒരു മുഹൂർത്തവും നല്ലൊരു ചിത്രം അതും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഈ മണൽ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചിത്രത്തിനാണ് എനിക്കന്ന് മെറിറ്റായിട്ട് അവർ അതിനെ അംഗീകാരം തന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കാർഷിക മേഖലയുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൃഷിയുടെ ഒക്കെ രണ്ട് രീതിയിലും ഉണ്ടാകും ചില സമയങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിത്രങ്ങൾ എത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ അതിനുദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴല്ല ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് മുന്നേ ഞാൻ നമ്മുടെ സമീപ പ്രദേശത്ത് തന്നെ മാവിള എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അക്കുഡേറ്റിൻ്റെ മണ്ടയിൽ ഈ വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ഷൂട്ടിങ്ങുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്ത് വീഡിയോഗ്രാഫർ ശ്രീകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അണനും കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് താഴെ അക്കുഡേറ്റിന് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു കർഷകൻ ഒരാൾ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിപ്പിച്ചത് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാത്രകൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അല്ലേ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ യാത്രകളിലൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കിട്ടണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു ചിത്രം കാണും അതിനു വേണ്ടി ആയിരിക്കും ഒരു യാത്ര നടത്തും അതെ അത് ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ ചെലവുകളെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ അതിനാണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലാതെ വെളിയിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഞാൻ അത്ര കണ്ടൊന്നും പോയില്ല ഞാൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തമിഴ്നാട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളെ യാത്
ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ആകുമ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എൺപത്തി മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് മൊത്തത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒരുപാട് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള അവാർഡ് ഉണ്ട് നാഷണൽ തലത്തിലുള്ളതുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ തലത്തിലുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ മൂന്നിൽ ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രൈസുകളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് ഒരു കൂടുതൽ കൂട്ടാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഓരോ പ്രൈസ് കിട്ടുമ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും എന്റെ പടം ഇതല്ല ഞാനിപ്പോഴും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും എന്റെ ചിത്രം ഇതല്ല എനിക്കിനി ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ നിമിഷവും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫിലിം ക്യാമറയിൽ ആണ് തുടക്കം അല്ലെ ക്യാമറയിലും ഇപ്പം ഡിജിറ്റൽ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫിലിം ക്യാമറ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് നമ്മള് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പൈസ ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ അത്ര കണ്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അന്നൊരു ചിത്രം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്ത് അതിനെ ലാബിൽ പോയിട്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അത് കാണുന്നത് വരെ നമുക്കൊരു അതൊന്ന് കാണണം അത് എന്തായാലും അത് കാണണം അപ്പൊ അത് പിറ്റേ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അത് ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലപ്പോ ചെറിയ കാഴ്ചയല്ലേ അത് കിട്ടുള്ളൂ അത് ചെറിയ ഒരു പോസ്റ്റുകാർ ടൈപ്പിലേക്കുള്ള പ്രിന്റ് അടിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ മത്സരങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നിസാമുക്ക് അറിയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് മത്സരങ്ങൾ പലയിടത്തും വരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് ഈ മത്സരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയുന്നത് ആദ്യ സമയത്തൊക്കെ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള സംവിധാനം ഉള്ളായിരുന്നു ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് വർഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കുറച്ച് ഇതേപോലെ അവാർഡിനും മറ്റും ഒക്കെ പടങ്ങൾ അയക്കുന്നതും നമ്മൾ പത്രത്തിലൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ പേരുകളുടെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ പതിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നത് എടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മളെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പി എസ് കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ എൻ്റെ സാറ് വേണേൽ ഗുരുതുല്യനായ ഒരു ദേവദാസ് സാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദേവദാസ് സാറിൻ്റെ ഗൈഡൻസ് ആ ഗൈഡൻസിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ അയക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെയും വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ പിന്നെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന മത്സരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവിടെ അടിക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓ ശരി ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ഇതാണൊക്കെ സാറേ ഇതൊന്ന് കാണാനുള്ള അവസരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴും പറയും നോക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതേ എടുത്ത് തരും സാറേ എടുത്ത് തരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിരത്തിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പോ അന്നൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രങ്ങളായി വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വരും അപ്പോഴാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താറുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അവർ പറയുന്ന ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ അത് പാലിക്കണം അത് പാലിക്കണം ആ ആ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്രോപ്പ് ചിലപ്പം ചില ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ വരുന്ന ചില അപാകതകളൊക്കെ മാറ്റി ന്യൂനതകൾ മാറ്റാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് ക്രോപ്പിങ് കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര അലോസരമായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് മാറ്റിക്കളയാറുണ്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളെ എടുക്കാറുള്ളൂ അത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ അനുവദനീയമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ഭംഗി ഒരു ചിത്രത്തിൽ അഭംഗികൾ മാറുമ്പോഴാണ് ആ ഫ്രെയിം ആ ചിത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗി ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ആയി സബ്ഗ്രഫികളിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിരവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും ഒരുപാട് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സാണ് മാത്രമല്ല മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മൊബൈലിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്റ്റുഡിയോയിലെ സ്റ്റുഡിയോ അതെ സ്റ്റുഡിയോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഈ മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും മറ്റ് വെബ് ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരുടെ ഈ ഉപജീവനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്
നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റൈൽ അത് എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റേതായുള്ള ഒരു കുറച്ച് രീതികൾ കാണും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് സംഭവങ്ങൾ കണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഓവറോൾ ഈ ഒരു കലയോടും ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടൊക്കെ പരിപൂർണമായ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ വെരി ഗുഡ് എല്ലാ എന്നെ ഞാനാക്കിയതും ഈ റിയാസ് ഉൾപ്പെടെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ആണ് എല്ലാം സമ്പത്തായാലും എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നെ ജീവിതം ഇതേവരെ തീർച്ചയായിട്ടും ആദ്യ സമയത്ത് നമുക്ക് അതൊരു ഭയങ്കര സംഭവമാണ് കുടുംബം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉള്ളവർ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അനിയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ ആ അവരൊക്കെ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം അത് ഒരു പരിധിവരെ അവരെല്ലാം എന്നോട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിവാഹ ജീവിതം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളോട് ഉള്ള കൂട്ടാളി സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല പുള്ളിക്കാരിയെ സംബന്ധിച്ചോളം എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉള്ള സപ്പോർട്ട് ആ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ ഇന്നടുത്തൊരിടത്ത് പോകണം ഞാൻ ഇന്ന് കാണില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ന് ഇന്ന സംഭവമാണെന്ന് പറയുമ്പം പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നും മാറ്റി നിർത്താറില്ല അപ്പോൾ അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് തരാറുണ്ട് അത് ഒരു ഭയങ്കര ഘടകം അല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ അങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ രീതിയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മക്കളാണ് രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് മൂത്തത് മകനാണ് അവന് ഇവിടെ ആറന്മുള കോളേജിൽ ഇപ്പം സൈബർ ഫോറൻസിക് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഴ്സിൽ പഠിക്കുന്നു ആ ആദ്യ വർഷമാണ് മകള് അവൻ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു അത് കണക്ക് തന്നെ എൻ്റെ ഇളയ മകൾ അവളെ ഒരു അറിയുമായിരിക്കും കഥകളി അവരുടെ വിഷയം കഥകളിയാണ് അവള് കലാമണ്ഡലത്തിൽ ചെറുതുരുത്തിയിൽ കല പ്രശസ്തിയാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവൾക്ക് അതിലും എൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട് ഞാൻ ഈ കഥകളി ചിത്രങ്ങൾ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സമയത്തൊന്നുമല്ല എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ കഥകളി ചിത്രം എടുക്കും എവിടെങ്കിലും പോയി കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ കഥകളി ചിത്രം എടുക്കും മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ അഗസ്ത്യ കോടല്ലി നമുക്ക് അടുത്ത് കിടക്കും ആ സമയത്ത് ഈ അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ഈ കോവിഡിനൊക്കെ മുന്നേ ഉള്ള സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ കൂടുമായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു ദിവസമൊക്കെ എൻ്റെ കൂടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ഏതാണ്ട് ഒരു പത്തേ മുക്കാൽ മുതൽ രാവിലെ ഒരു നാലര വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉറങ്ങാതിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഒരു എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത് ഉറങ്ങാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കണ്ണ് ഇരുന്നോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി മീൻസ് എക്സിബിഷൻ അല്ല ഏതെങ്കിലും മത്സരങ്ങളിൽ ചിത്രം വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു നിലവിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മത്സരങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒരു മത്സരം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ക്ലോസ് ആവുന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി ചിത്രം അയച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ലൊരു മത്സരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാനമായിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടിയ സമ്മാനം കിട്ടിയതായിരുന്നു അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ നടന്ന ഒരു മത്സരമാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഘടന എ കെ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സംഘടന നടത്തിയ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സമ്മേളനത്തോട് നടത്തിയ ഒരു മത്സരമാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറോളം അഞ്ഞൂറിൽ പരം എൻട്രികൾ വന്നൊരു മത്സരമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ സിറ്റി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ അത് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും നമ്മുടെ മാനവീയം വീതി അവിടെ നിന്നും വൈകിട്ട് എടുത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ആ ചിത്രം പിന്നെ ഒരു കുട്ടിയും കൊണ്ട് ഒരു അമ്മയും അമ്മയുടെ കണ്ട് 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 ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രോളിയിൽ കൊച്ചിനെയും വെച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ ക്ലീനിങ് ജോലിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ പുള്ളിക്കാരി ഈ കണ്ടപ്പം കുഞ്ഞിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈയെടുത്ത് ടാറ്റ കാണിച്ച് ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കര ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം അത് ഞാനിങ്ങനെ ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുവായിരുന്നു കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുവായിരുന്നു അത് വരുന്ന സമയത്താണ് യാദർശികമായിട്ട് ഈ ചേച്ചി ഇവർ നിന്ന് ടാറ്റയും കൂടെ എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഒരു മനസ്സിലൊരു ഫ്രെയിം ആയിരിക്കുമല്ലേ എപ്പോഴും ഈ ഫോട്ടോ ക്യാമറയായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം
പ്രഭാതം ഇങ്ങനെ രാവിലെ അതിരാവിലെയൊക്കെയാണല്ലോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സാധ്യത ഉള്ളതും നല്ല ലൈറ്റിങ്ങും എല്ലാം ആ സമയം അതെ 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 അത് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ആറു മണിക്കോ ആറ് ആറര ആ ടൈമിലൊക്കെയാണ് ഏഴ് മണി ഈ ടൈമിലേക്ക് ആ സമയത്ത് പോകുന്ന യാത്രക്കിടയിൽ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതെല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് എടുത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ കാണും ഇന്നൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം അയച്ചാലോ അങ്ങനെ അല്ല സമയത്ത് ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി തേടിപ്പോയാൽ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിലേ കിട്ടും ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പോയാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ കിട്ടും അത് എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ യാത്രയിൽ തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു ഡേറ്റ മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു നേച്ചർ ആണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ വൈൽഡ് ലൈഫ് അങ്ങനെ 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 മാറ്റി വെക്കും ആ ഒരു പിക്ടോറിയൽ ആണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഓരോ മേഖല തിരിച്ച് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ ഇടും എന്നിട്ട് അതിന് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ എടുത്ത ഒരു മൈൻഡിൽ വേണം ആ ഒരു ഇത് വേണം അല്ലാതെ നമ്മളൊരു ചിത്രം കൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല കാര്യമില്ല എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന ചിത്രം ഉണ്ട് ഒരു മത്സരം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇന്ന ചിത്രം ഉണ്ട് അതൊന്നും നോക്കിയാലോ എന്ന് പറയാം അപ്പോഴാ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്ന് പറയാ പിന്നെ ഇത്രയും നേരം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത നിസാമൊക്കെ ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങൾ നിസാമൊക്കെ ഒരുപാട് സമ്മാനങ്ങൾ ലഭിക്കട്ടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു